老爸去云南吧，出发出发出发吧，冲啊走啦走啦，冲冲冲，好开心哎、欸！给大家看一下我们两个的 O O T D， 耶！开始，第一次去云南，第一次去云南，超期待。这个人，两口一个汉堡。来跟镜头比个耶！哇哇哇哇,哇！这是我们的新家吗？啊，我我帮你一下啦。我可以。自己可以，嗯，我来帮你提吗？啊，可以，谢谢你。没问题，我帮你。谢谢。谢。他这个是泳池吗？哇，这个地方真的有点舒服，超帅的。哇哇哇哇哇！哎，你们看这里有新的。欢迎来到班级旅行第一站雪山小屋。明日主题，和陌生朋友冒险。留言后公布明日，可选两位伙伴哎！哇哦，男生还是女生？哎，哎，我没注意啊！哎，这什么？太一，太一，太一，落吧，落，就给他贴上去吧。先上个房间看看吧。我帮你搬，我帮你搬，我帮你搬，我帮你搬。哇！哦，客客厅吗？哇！这是三三个床拼在一起的，我们可以一起吗？我们睡这，这里也好棒。哇，这里外面还有个阳台，我们俩睡这。呜呜！哇，这个也很好哎。哇，可以可以可以，搬行李搬行李。来，三二一。哎，为为什么是录像啊？是录像啊，都可以啊。录像，录录像，录像嘛，快点，快点。我们三，三二一，嚯！三二一，嚯！三二一，三个体育生。这是什么？这是那个松果。松果。包包，我想和你聊天。好呀，来吧。怎么啦？感觉有点怪怪的。就是你们都知道小芬喜欢我哦哦，但是我们从深圳过来这边的中间，他就完全也没有帮我，就一点表示都没有，嗯、是零哎。一句话都没有说过，然后一点儿一点儿行李也没有帮我提过，就刚刚上楼的时候可能被谁点了一下吧，然后帮我提了一下箱子，就这一下，就是没有能很好的照顾到你，对吗？就是我觉得他、嗯，他在我需要的时候总是不出现。嗯。而且我就会觉得，他有些很很多地方其实都很幼稚。这个咋倒了呀？我就特别在意这些小细节，因为我除了这些细节外，我不知道从什么地方可以了解到你，所以我就觉得他好像就是，他会经常神游。而且我当时已经给他写了一句话。我说我想要那种明目张胆的偏爱，但是又感觉他现在给我的偏爱只是停留在他一直在给我留言上，啊，就是他在行动上并没有让我感觉到我被照顾。嗯，对对对对，啊，他这样的行为就有点像画大饼的感觉。嗯。
。对啊，就是像画大饼，我很讨厌别人给我画大饼。他说了，但是却没有做到。对啊，我觉得短期内可能，如果他要做什么改变，还挺难的。对，对对对对对。嗯，你觉得呢？我觉得他有点闲。嗯，如果还和他相处的话，就是，就是你可以再多考虑一下吧。他做到知行合一，确实是有一点点困难吧、嗯。对，不过他也有在改变，但是我有时候会感觉他努力的方向好像不太对。对,对，是是不是有错误的人指导了他一下，还是怎样？嗯，我想给他留一条，留吧。现在帮他录一个，来。哎，不要搞这种事情，不要搞这种事情，哎呀。你再想想吧，我觉得就是可也可以及时止损一下。之类的，他对我的喜欢，就是还停留在表面啊、哦。因为我那天在海边留言，嗯、我问他，我说我除了外貌之外，还有什么吸引你你的地方、嗯？呃，喜欢这个东西不需要那么多理由。我觉得他回答的有点模糊，但是我是觉得你就是，我就感觉这种喜欢是浮在表面的，就是他也。没有说就是我一定要追到你或者怎么样。那他现在在你心里的好感度大概是多少？你觉得？可能只有三四十或者多少。本来舞会那一天的好感度可能高一些吧，嗯、但是后面就是我们过来这边、嗯、就是什么都没做，然后一点也一点也不帮，我就我感觉我的好感度就会一下子降下来，所有的那种。那种感情或者一些举动，都是我推着他，我逼着他做的那种，我就觉得，嗯，不是他真心那种想要的，是是是，那也没必要给我，我我不需要这样子，我就觉得。那我觉得就是，其实两个人合适度还蛮重要的，你们两个现在的状况就有一点点像不合适，像不合适。对啊，我觉得会很累。我觉得你没问题，你就按照你想的来。我觉得对的人就是应该就是跟你这方面是契合的，你不需要做太多的努力。那我帮你跟他聊一下吧。嗯，你觉得可以吗？好，好好批评一下他。好，没问题。<笑>小峰，我们聊聊吧。你有没有察觉到这两天小叶他的态度对你没有说，就像之前那样热情了？就是你也知道女生其实会比较在意一些小细节的。嗯。然后他觉得你这一点做的其实有一点不足，然后你是想要去解决问题还是？我想，我想要解决，我想要解决。就是我也感意识到，就是可能，就是前面那两天，嗯，我是稍微有点没有主动，就是脑中没有那根弦儿。其实我主动，我感觉也没有得到他，没有得到他特别特别多的正向反馈。嗯，其实你就想想，你想要了解他哪方面？同时，你也可以说出你是一个怎样的人，然后让他也了解你。这样的话，你们两个就也更好的接触。对，就是这样。对，嗯。反正你现在的态度就是你想改。我觉得绝对想改，我觉得是。那我觉得这样吧。嗯。要把这个误解解开，对不对？所以你就是要诚恳的跟他讲一讲吧。我觉得，然后你之后再看他的态度。嗯，我觉得男生啊，就是你说这个话，你要对他负责任。你就要言行一致，你要去做到，对吧？嗯，如果你向小叶承诺了，嗯，我觉得你就要表现得出来，但是你要想清楚，我要为他做哪些事情，对吗？你要看到事情，你会听到他的诺言，对不对？有没有哪些？那是不是开心的话？你觉得 OK 吗？我觉得 OK。那你今天再找机会找他聊聊吧。好，走吧。讨论一下吸引嘉宾吧。你猜他多高啊？我猜一米六六左右。我猜跟我一样高。感觉他应该会比较甜一点，看照片。来了吗？来了吗？我看到了，哇哦！帮你拿一下，帮你拿一下，谢谢
不是很重不 ？OK。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 同学，同学，你们你好，你好，我叫蔡依洛，你们叫我洛洛就好了。洛洛，我真的是你啊！我们之前是互关的网友。不要站着，在那坐吧，坐吧，大家坐一下吧。请坐吧，新同学，来吧。新同学，坐。同学请坐。我坐哪里啊？想坐，想坐的都可以，都可以。我坐这吧。我要坐洛洛旁边。好的，这好的，这。背着太阳的。可以提醒我了，我也背着太阳走。是吧？就是来大家介绍一下吧，要不就。我叫蔡一洛，呃，大家叫我洛洛就好了。然后我是出生温州，然后在很小的时候就来杭州了。温州，温州，是温州人，我也是温州人。真的，真的吗？啊，哇，就这么巧吗？是的，是的。我是刚刚研究生毕业，然后从英国回来。哦，好官方啊！<笑>你什么学校、什么专业的？你们可以猜啊。UCL 不是 ，LSE 不是 ，UAL，KCL 吗？那就是帝国理工。嗯，哇哦，帝国理工，好厉害！哦，好厉害！你们猜专业，专业更好玩。不太像我会学的专业。计算机不是，心理不是，物理有点接近，但不是。数学也不是。什么分子什么什么什么？不是。图工程。哦。图工程。盖房子啊？对。那你评价一下我们住的地方，还不错吧？<笑>要不我们进屋看看吧？可以啊，可以啊。我帮你把箱子放进去了。好的，谢谢。请坐，请坐。好的。哇，我也看上这地儿了。我也看上这地儿了。哎，这些可以喝的吧？继续吧。啊，我再先问个问题吧。呃，最能代表自己理想型的明星？我填的是早期的刘昊然，哦，<笑>有人懂吗？早期刘昊然长什么样子？<笑>就是讲刘昊然那个样子。<笑>其实也不一定，就是如果是要少年的话，就是要比较清爽的那种。对，就是比较油一点，就是要清爽。就是说一下异性最最细腻的点，就是外表上，外表上，对，眼睛，眼睛。好了，你来问我们问题吧。我有一个缺点，就是我记名字真的很烂。我记名字也很烂。哎，就考他吧，我反正我都记得住。来吧，你来说我们每个人叫什么名儿？富家呃不，富家儿。不是不是那个叫什么呃那个呃富家齐，腾光，呃腾，腾正光，腾光正，腾光正，腾光正，腾荣吉，叶舒婷。然后，哇，新同学，我好像姓张名佩，你就猜中间的字儿，中间那一个字你好猜吧？对，张什么佩？张佩佩，张佩佩。我我重拳出击了，我现在要。<笑>然后，然后，啊、哦、好。好了好了好了好了，肯定记得了，我生日都记得。张金云，十二月四号。张金云，十二月四号。哦。算算，我可不可以玩一下？来来来，你来。来了，我们范老师，范老师毯子好。哇！哎，批反了，不好意思，范老师。哎，批反了，不好意思，范老师。
，可以可以可以可以，你不用吗？你不能。我的爱好。哈哈哈哈然后到这位，猜猜我，我叫什么？哎，你们往那边坐点，我屁股坐累了。哎，你们往那边坐点，我屁股坐累了。哎，坐过去一点吧。哎，坐一下吧。走毯子了，哥，哥。OK 吗？换位置，啊，换位置，啊，换位置。猜一下我学什么？他们说，他们说女生的专业都很酷，是吧？都很酷、啊，超级酷，张张的。我是驾驶船舶，我是航海技师，太厉害了吧！就是没想到，就完全没想到。露露，你先休息一下吧。好的，谢谢。你现在在 P 口上吗？相反，我觉得我跟他相处的确实很像，很舒服自在，但我觉得是朋友那种舒服自在。嗯，因为我。我跟喜欢的人相处的话是有点不知所措。你会选择我吗？啊，愿意选他的。啊，不是，哎呦，不行，我不知道怎么回答。我会紧张，我可能会坐在这里，我不知道说什么。那是跟 Pico 相处的话，我好像没有那种感觉。我不是这么着，这样，这样，哎，不是、oh, ，OK， 这样，然后手抬起来，嗯，这样，就是，而且小我太多了。是，我觉得有点像，在看弟弟，弟弟。哎，怎么说？哎呀，怎么突然邪魅一笑？不是邪魅一笑，就是怎么说？不知道。嗯。就是，就我现在不知道怎么去跟他相处。哎，其实我也我和你遇到的也是一样的问题。哎，你知道吗？就是我，我觉得啊，我觉得我自己就是没有什么，就是别的事情可以能做的了。嗯，就是我感觉其实张张的回应也不是特别强烈。我观察下来，不是不是特别，但是可能就是没有回应，你知道吗？他要是有一点回应，都是好的。很开心的这个感觉，我不知道你有没有。嗯，哎，关下门吧，关下门吧。我知道怎么样去跟他，就是说那个相处。我已经没有说很逼着他或或者干嘛干嘛了。其实我感觉我跟他跳舞那天相处的很好，过年就直接打打回原形。哦，哎，你知道我是什么样吗？就我是我的最大的问题就是出现在那一段时间。我可能没有关注到他，我确实是我的问题。我这么说吧，其实，哎呦，我也是一个人，你知道，我也会就是，我知道，就是可能会累，或者说觉得不是不是累，就是没得到你，你你有的时候能看到希望，但是你有的时候又看就完全看不到希望，就你。我也有这种感觉，就那种哇，然后我也不知道张张现在是怎么想的，我不知道他他是不是喜欢那个新同学。哈？我觉得不是。那那个新来的那个同学，那那他为为什么呢？方老师，方老师躺着。哇！哎，逼反了，不好意思，不好意思。
。你知道，你知道我现在是是什么点吗？你看啊，他跟那个佳琪，嗯，有关系比较好。咦，你懂我们的意思吗？就是你就我们哦，我我我不会就你们什么？对，我今天把我想问的，我就问一下他吧。你想问什么？我想问他，好感最好的男生。嗯。我觉得我今天都没有留言。我今天不好说，我感觉得看之后，等会儿。我我估计他可能会给傅佳琪，因为他朋友嘛，一号留。你说我等会儿怎么跟小叶解释？小叶，哎，我觉得不用解释，你越解释越越乱，就好好跟他相处就行了。嗯，你解释没有用，拿得拿出实际行动来，我觉得。好感最好的男生，其实我也看得出来。啊！救命啊！<笑>好难啊！哎，我现在也很烦啊！我现在也很烦啊！我看得出来，我也不知道怎么打破啊！我真的很想，超级想主动，但是我就是有的时候我就是不敢啊！啊救命啊！有点隔，哎，有一点就隔阂了，隔隔了，不是，我也是，我我感觉他在躲着我。对啊。那你等会想玩什么吗？我是想跟他一起的，我也想和小叶一起啊。那你就别别跟我一起劈柴啦，我们肯定是要和对方的女生一起啦。你你，对，走吧，快点，等会儿小叶被选，来不及了都。真的是，哎，救命啊！啊，怎么样？一会儿一起去机车？可以，哎，玩，走走走。哎，好酷！你可以先带一下，这个样子。你可以下面的扣起来，把那个扣起来。这样扣。OK， 谢谢。现在可以上来了吗？可以啊，这边也可以，对，左脚踩这个。等一下哦 ，OK， 可以，你可以就是往前倾，扶住油箱。好的，就是下面过来，对，扶住油箱就可以了。哎，我很紧张，你一定要好好驾驶啊！我慢一点，我先慢一点。你要好好驾驶啊！重心往前。走你了。走了。嗯。下来拍拍照吧，可以啊。不管他，我教你，在这个，在这里，对，然后另一个手，呃，你啊，对对，对对对，撑一点点，对，撑一点点，把框架摆出来，然后就是放松。哇，巨帅，很帅。哇，这是有点帅吧？无敌，无敌，真的无敌。可以拽一点的那种，很棒啊！我跟你说，我之前因为我不会开车，所以我觉得会开车的男的就很帅，<笑>感觉你才艺傍身。<笑>先劈柴发泄一下，给自己鼓鼓气啦！劈柴二人组，我先来。来，来，劈柴，来，怎么劈啊？哇，哇，哇，这好难劈啊！哎，你这是什么东西？我来。
我的墨镜。让，让。小心啊！哇，牛啊！看到没？怎么劈的？物理物理，还是有点技巧的啊。嗯。Hello。哎。Hello。你们在这劈柴吗？耶。要不要试试？我要戴手套吗？我们一人给你一个吧。好的，谢谢。你可以往后面抓抓，这里。对对，这样子劈。哇，可以了，可以了，可以了，发泄一下了。新来第一天，啊，你们来，没事没事，已经很棒了。我前面一下子也没有炸开。小峰，好好发泄一下。真的是生活。不是。<笑>等一下，就是生活。<笑>你永远干不掉生活，生活对你永远产生不满。Let's go， 最后的生活。不是，不是。劈完这个，我要去找小叶了。我去找小叶了，你们再劈一会儿。OK、哦。我把这劈完。去骑那个机车。好。我感觉他在躲着我，新同学都比我那个一点。哇，这好好看，这个风景，真的是生活，你永远干不掉生活，生活对你永远产生不满。想玩啥吗？有骑马，砍柴。还有什么？好像没了。看一下，先看一下他们柴怎么砍。我前面和屁股砍了，超难砍，我跟你说。你要去试一下吗？要不我去砍柴吧。其实挺，其实挺爽的。先戴手套。哎。你想把它立起来砍吗？哇，这么重。好，我别别砍我，我来给你演示一下啊，就是先先把它举到后面，然后呢，然后，哦，哈哈哈，让我试一下，但是但是你真要小心哦，哇，一，不不不不，是你可以。你别管了，让我看一刀。越下面越。<笑>你走开一点，我怕他看到你。我<笑>、哦、可以啊，我、哦、可以啊。嘿<笑>你一起堆吧。哎，好了，坐上去吧，坐上去吧，坐上去吧，坐上去。你要考我屁屁啊？我们进行一些严刑拷打，坐吧。行。会。好，我这样做啊。嗯。啊，好。哦。哦。好。嗯，好，嗯、呃，从哪里开始呢？嗯、呃，我们首先，你这几天是怎么回事
我道歉。是怎么回事？我没有，有生活中一些细节可能没有关注关注到。其实我真的可能有时候太笨了，或者说我真的没有发现。就是我有点不知所措，我也不知道我该做什么。嗯，就可能你主动的方向或者方式可能有点不对。嗯，而且还有一些别的问题啊，就是你都没有考虑过。就是如果我们真的要谈恋爱的话，啊，嗯。但你们男生就会觉得我们女生想的太快了。但是我觉得，我谈恋爱的话，我不想浪费时间。嗯。就是我如果谈的话，我一定是很认真的。嗯。嗯。嗯，但是我觉得你就是很多地方其实是比较幼稚的，嗯，然后不可能说一下子就让你成长那种，嗯，如果可以的话，那肯定是会给你时间机会，但是你肯定要有这种趋势吧，嗯，就是，嗯，好，嗯，我之前就跟你说了，我是有主动想要。改变了这个意思的，对吧？嗯嗯，然后呢？<笑>然后就是现在可能还是没有那么的成熟，没有担起就是男生应该有的这个责任。嗯，还有呢？<笑>还有？再不说要撒飘料了。<笑><笑>还有，你说说嘛，你说说，就是我有什么你觉得我做的不好的地方？就是有很多细节，嗯，女生真的很看细节的，嗯，可能你自己都没意识到你做了什么事情，但是那些在女生眼里看来就会觉得哇，这个人好好，你懂吗？懂了，嗯。哎，我错了。哎，我错了。我确实可能有的时候我也不敢，你知道吧？那那这样，我们就约法三章，就约法三章。就比如说，坐车啊什么的，就要坐你边上，然后吃饭什么的都坐你边上，就可以给你多加点菜啊这种。就我们就先约定好。啊！但是我觉得，如果约定好了，就很像那种，就是把你这个人框死了。也不是完全框死嘛，就是稍微让我有几个能让我去努力的方向嘛，能让我去努力的方向嘛，能让我去努力的方向嘛。啊！你就说一点小细节，能让我我能做直接做的。那我也想不到哈，就是这种东西需要你，需要你去观察。懂了。哎呀，那你，那你现在能原谅我了吗？嗯，有待考察，<笑>有待考察。<笑>那以后我就叫你，就我就不要叫你小叶了，因为大家都叫你小叶。干嘛？你想搞特殊？对啊，我觉得就是要叫一个特别一点的称呼啦。你想叫什么？我就叫你小叶老师，好不好？好不好？行吧。啊。行吧。<笑>那小叶老师，今天我的这个严刑拷打可以结束了吗？那你下来吧。耶，走吧，走吧，走吧。你要去骑马吗？走吧。小叶老师，你看，你看这里有什么变化吗？啊啊啊啊啊啊啊啊啊！哦，你把你放在我旁边。上面好挤呀！我想一次，我想一次
，小心，时刻小心有地雷。啊<笑>！以后你就都要和我走在一起啦。凭什么？<笑><笑>就是、那我们现在来玩一，玩一个，就是我在你前面走，然后你离我的距离不能超过三步。好。一步。嗯。往后退一步，两步，三步。嗯。好，然后我在前面走，然后你你自己控制那个三步的距离。好那以后我就叫你，就我就不要叫你小叶了，因为大家都叫你小叶。干嘛？你想搞特殊？对呀、啊，我觉得就是要叫一个特别一点的称呼啦。我跑这么快？你想叫什么？我就叫你小叶老师，好不好？什么？逗小孩<笑>我想到那天舞会，你牵着我，牵着我跑。<笑>我在你前面走，然后你离我的距离不能超过三步。好。以后你就都要和我走在一起啦。司马光。好。美女，你先上。我怎么上？嗯。他抱你吧。嗯、哦。怎么抱啊？会不会摔呀、啊？我好怕、啊。是的，是把他，把他脚抱到这上面吗？还是脚先踩在这儿？<笑>嗯、这样就是。哎，是啊。哎，很棒哎。<笑>这样可以拍照。哎，我的刘海。走吧。这边请。我可以上吗？是不是？怎么上？我上到后面了、啊。这后面不能坐一个屁股了。<笑>但是你只能坐在这马屁哦，然后你把你的脚脚凳先放掉。好。然后我得拉着这个吧。啊，拉着这个，他就拉着这。他怎么拉呀？啊啊，好恐怖！啊！哇！好了没？好了。你抓我。害怕吗？没有，我全程都在捂刘海。啊！保护刘海。保护保护。保护刘海行吗？保护保护。可以往哪儿？往哪儿走呀？你你挑着担，我牵着马。哒哒哒哒哒！我感觉这个衣服后面很像个鼓风机，超级胖。我帮你，我帮你盖住。我帮你，我帮你盖住，他就起不来了。好，站稳啊！对，下一下。哇！哇！呃，我叫小峰。你好，我叫小叶。然后一二三四，觉得我是一个怎么样的人？嗯，温暖、很阳光的那种感觉。啊！你先下。真的假的？嗯，可以的。你就躺着嘛。啊！我要陷进去了。哎，可以，可以。你手，嗯 ，three two one， 快把我拉起来！哦，起不来。没事，可以的。<笑>走啊，骑马去。现在就去啊。对啊。走吧。你骑过牦牛吗？我骑，没有啊。哦，你，哦，你小心点。我们先兜一圈。我们多兜几圈吧。好。你看这骑马环湖，这这俩马是一对吗？这个是我的，这个可以是你的，但也可以这个是你的，那个是我的。什么？你很怂。但他俩在。T T。他俩是一对吗？他俩怎么有体型差呀？还。
他俩体积差，就是不是我差不多我俩的体积差？我想跟他先培养感情。你们也骑马吗？你们也骑马吗？你们也骑马吗？你们也骑马吗？对。你们俩是这两匹，还没选好，但我想骑矮的。哦、oh, ，我想骑高的，那个、那个最高，那个好高。啊、uh, uh, ，那个这个可以骑吗？那感觉很会跑，跑的超快，哒哒哒哒哒。我想骑这个。试一下，没关系，试一下。很乖的。他们俩是什么关系啊？朋友，朋友关系。<笑>他们感情很好，你跟他也熟络一下，但是他。能<笑>看到，也太高了吧？视野很高哎，有种两米三的人的那种即视感。哎、啊，你看那边那个那个湖。哦，那边有湖。啊，很舒服，很舒服。哎，对，哎，这样对吧？对对,对。OK OK。我们可以轮换着来骑，这一匹是这里最帅的马。最帅的马。我觉得这种应该上马会很难，但是它会很很有安全感。太高了，太高了没有安全感。我就骑这个马。你要骑这个马？我就骑这个吧。来、啊，就骑这个了吧。你看，美女美女来。我之前上过马，可以带你。来扶你。哦，我这么高吗？我可能真的够不到。你试一下，我我们扶着你，我们扶着你，左脚左脚，可以可以可以 ，OK。真的好难啊。Okay. 呃，来三，二。谢谢。嗯、对对对，好 nice 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 nice， 完美。小心啊。啊！哇，是不是感觉很有？视野一下子就是吧是吧？现在可以俯视我了吧？哦，真的可以俯视，你们俩的头顶都被我看光了。秃<笑>不秃、哎？好像我还不秃。我还……我给你拍一张。怎么样？可以。可以吧？可以。三、二、一。我觉得会很好看。<笑>好看吗？放我这吗？对。等他显色再给我吧。好，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。绝了，这招，超级绝。很好。我觉得有这张照片，这趟旅行都不会亏。给你看一下先。哦。我是不是有一有一手？真的很好看，是吧？我看看，我看看。哦，这构图啊！等一下，你上去我也给你来一张，我觉得真的巨帅。对，哎，这样有一种那个，唐僧，唐僧骑马东了东，然后我是猴子，拜<笑>，哎，真的很像。你挑着担，我牵着马。要不你俩谁来牵？你们俩谁来牵？来，我来。怎么签就这么签是吧？啊，好，好，好，这样可以吧？走，宝贝，这个速度可以吧？啊，可以的，可以的。害怕吗？不害怕。一开始可能会有一点。对我上马的时候有点害怕。坐稳了其实就好。嗯。有我们俩帮你护驾，不可能受伤了。嗯，谢谢你们两个。心情好好啊。嗯。哎，要么你们俩站着，我帮你们俩拍一张。啊，可以啊，可以啊。好呀，好呀。我也被剪掉。我得来喽！哇，这马真的好高啊！我看一下，怎么样才能把你们全部拍起来？哪种好看？对，然后你贴过来一点，对。贴过来了。来啊！来啊！三、二、一。耶、yeah. ，OK， 耶、yeah. ，OK， 超开心。希望能拍得好
，希望能拍得好看。走吧，宝贝，你猜这张会不会好看？我猜这张没有我单人的好看。<笑>我也觉得。是怎么？这是我煞风景。没有没有。哎，你敢不敢回头啊？我敢啊！你回头看一下。哦。希望他越好看。你们要不要两个人骑？你们要不要两个人骑？可以啊。想，想试试。我先试试。我先试试。我来试试喽，你试吧。我我应该怎么唱啊？我把它切到这里。你要你要不要这个给我借我蹬一下？谢谢哦。哎呦！哎，你慢点儿。好，等会儿。你小心点哦。他会不会觉得我俩沉啊？不怕，你确定？哇！好，走了，我们走。走吧。哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，我还东倒西歪。风好大。感觉怎么样？很不错、啊。其实我坐的还挺舒服，你坐着硌得慌吗？我不硌，我跟刚才一样的。啊。哇，先骑车高，哎，那个已经跟那个山一样高。哦，感觉离天好近啊，在这里看。哇、哦！有一种《还珠格格》的感觉，有没有啊？哇，这个马好有劲儿！呜，呜，放牛！你往我这边靠就行了，你要是你要怕掉下去。嗯。感觉很舒服。哇，你得你得拉住我，我就很害怕。害怕从这掉下去，怕掉下去。嗯，我这拦着你，我觉得只要我掉不下去，你就不会掉下去。啊，对，我感觉有安全感了。嗯，幸好我们选的是大马，如果选小马，肯定不愿意拉两个人。对。哇哇哇哇！下马，对。OK 吗 ？OK。我走不下。那个脚，那个脚。我走不下。那个脚，那个脚，那个脚。脚要不蹭一下这个吧？等一下，你踩一下，然后那个脚跨过来。小心。好的。卡住了还。不理我算了，他在干嘛？他一个人。哎，你会打水漂吗？哦，我们去打水漂吧。可以啊。哦，五个，哦、五个。你要不？来啊，我们准备，三、二、一。我们也可以比谁扔得远。输了的人要答应赢了的人一件事情。好好好。输了啊！我输了。你是不是在放水？<笑>没有，我先，反正我输了。师傅，我们能往回走吗？找我朋友。眯进眼睛里了吗？对，哪个？左边。咱们走，走吗？哦、oh, ，马上马上。哎，我们去那边吧，我们去那边有一个湖。对，我们是要去，我们要去，就是要去湖边的、啊。这么巧吗？我觉得那个湖挺好看的。琪琪，乐乐 ，Hello。哎，哪有那种骑马环湖的呀？你想骑吗？我想在湖边玩一会儿再骑。<笑><笑>
，好。哎，其实你帮我看一下我的眼睛啊，好像金沙子，有吗？我是没没看不见，你自己就是揉一下。哎，有一个有一个睫毛，怎么了？金金沙子了吗？对，啊，嗯。哎呦我天，你俩能不能站这挡个分儿啊，哥？谢谢谢谢。你看我可以。你看，我可以不用它牵着，我就可以骑。真的？真的？就。哇！好嘛，好好好。呃，这个风。你冷吗？我我不冷，我不冷。你要不要穿衣服啊？不要，我不冷，只是风大。那就可以了。哎，那是谁？你们来干嘛啦？我们来。我们在玩打水漂。我来了哦，我们俩没有，我没有出师好像。啊！我的手机。你小心，小小心大意。我的手机掉出来了。有有我有我有纸巾，我有纸巾。谢谢谢谢。你帮我拿一下我口袋里的。对，我帮你弄吧。好的，谢谢。我帮你把手机壳洗一下。嗯嗯,嗯，好好。真的是后掉出来了。真<笑>的还可以啊。Perfect， 谢谢。你平时喜欢拍照吗？啊，我给你拍一张。好啊。来啊，三、二、一。好像还不错。我的构图好像稍微歪了一点点。稍微歪了一点点。<笑>笑得很灿烂。嗯，是的。还不错，还不错。对，还不错，还不错。你想到处走走吗？可以啊。我们可以聊会儿。可以啊。你刚刚来感觉咋样？适应不？稍微有一点不适应，刚来，然后一下子，嗯，感觉跟大家都还没有特别熟嘛。但是看到小叶，是不是稍微会亲切感？嗯，对对对对对。啊，太猛了！我走前面。嗯。有挡住吗？挡不住。四面八方的风。问问题没有得到解决，我的头发。救命！我真的。这个风吹得我有一点，你的刘海已经已经变得，对我怕我手脏的，没关系，放首歌听吧。City of Star， 你也喜欢唱歌？对，我也蛮喜欢唱歌的。你喜欢唱啥歌？就是《爱乐之城》。我我表演过。真的吗？真的吗？真的，我会唱男生的部分，而且我不用看谱子。真的吗？真的莫名很有缘分。真的有点缘分哈，有点小缘分。那你跟我一起唱。对啊。但是你你是主角哦。好的。我只是配角。好的。City of stars, just one thing everybody wants. 可以的。They're in the bars. And through the smoke screen of the crowds, it rests to rounds. <laughs> it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a touch, a dance, look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send the real. 现在别闹，这样子，这样子。你的技术是可以的。当然。一、二、三。好酷炫的出场方式啊！但是，又有风，它又是上坡。啊。要不要试一下？来了。就先滑几步，然后再踏上去，然后再侧过来。对对对对，让让滑板动起来。让滑板动起来。是这个位置吧？可以。没事没事没事，重心一定要放在前面，包括下板的时候也要也要也要后脚先下，就是因为这个。哎哎，这是注意的往前。对，放我来放羊。我感觉你拉不住我。拉住你。抓住我，抓住你的手指就好了。好了，松手了啊。
。呃，你真的要放开我了吗？对，你试一下，我在你后面。哎，可以啊，可以啊，可以。你现在很稳。我、哦、这是瞎说的吗？<笑>你要热水啊！我要热水，谢谢。你要换泡药吃？我要泡一下药吃。怎么样？刚刚刚和张张玩了吗？没有单独玩。行，就一起。我已经解开隔阂了，哥们儿已经好起来了。我要疯了！怎么？你说，你说，你说吗？就是，你懂那种感觉吗？嗯，就是一团纸，它是，比如说你点它嘛，是可以点燃的。嗯，你知道吗？嗯，张张就是一块冰。你再怎么点，都很难去点燃，嗯，很难去点燃，很难。我现在就是把我自己做好就行了。嗯，其我其他我其实我不用管那么多，就是也不要让他觉得不舒服。但我只是尽我自己力就行了，我觉得。怎么样，跟小峰？我看一直在撵你。还好吧，他跟我约发三张了。什么？嗯，他说他以后一吃饭要坐在我旁边，然后要一直跟在我旁边。哇，跟屁虫！那你觉得怎么样？还不错，还是就先看，先看看吧。到我考验男人的时候了，哈哈哈哈哈哈哈哈。我反正我就是我就是挺喜欢他的，嗯啊，挺喜欢张张，对啊。反正我我不管其他的，如果说有谁喜欢张的话，反正我就公平竞争。嗯，啊，哎，你怎么样？啊，他们俩玩的挺好的，他们那时候两个人在骑骑一匹马嘛，然后后来他们好了，然后我去骑了，然后我问了一下泽泽想不想骑。然后他有点累，他们就不起了。今天一开始心情可可差了，一开始心情可差了。你会有输？搞什么啊？你们终于回来了！来了啊！终于有人理我们了。哎，相应小秀一下，小秀一下，给他小秀一下。我俩直接滑到了撒哈拉了，直接滑到玉龙雪山。老北京涮肉，咱老北京就是一地道。怎么做？都可以啦。我就坐这儿吧。坐这儿。嗯。好呀。坐。啊，那个。我坐这。我坐个离这个锅都挺近的地儿。你想坐那？啊。我能坐这儿吗
，真的很冷那个。这个位置怎么这么高啊？哦，是不是？是有点高，是不是？低的有点高。先吃吧，先吃吧，先吃一会儿吧。你们小姑娘想喝汤，想喝汤是吧？没有麻将。你们多少？嗯。OK 啊。嗯。你尝尝，是吧？我感觉熟了。你也不敢吃。这是什么啊？我偷偷看一下。报名表。那么我们可以聊聊这个吗？聊聊报名表上的问题。问他们仨共同的一个问题吧。那我就问你产生过最天马行空的想法吧。我写的是开动物救救助站。哦。对，但但是这个之所以很天马行空，就是因为我觉得我未可未来不可能干这种事情，因为它确实是一个需要有很大，无论是精力还是各种时间、金钱投入的一个事情，对。但是我可能自己很喜欢养动物嘛，我可能未来会养三只狗、两只猫这样子。我的是修廊桥，修廊桥啊，廊桥，廊桥就是我老家是泰顺的，然后是廊桥之乡嘛。温州那边经常会台风，然后就会有可能会发洪水，然后就是当时洪水就把我们家乡的一座廊桥给冲走了，然后我当时就是产生了要要往建筑这方面学的想法。哇。等一下，下一次我来先说。你们两个真的很正经。<笑>你们两个说完了之后，我都不好意思讲了。我产生过最天马行空的想法是穿越成公主小妹的黄甫山。这个这个很正常。我觉得看过这部剧的女生也会有这种幻想。想做黄甫山。对。那我们拿餐桌心思。其实这底下还有很多东西。好啦，毕业之后你会选择回老家还是留在大城市？我觉得我应该是会选择回老家。我现在自己住了一段时间，我就是整个人精神状态很不对，因为我感觉我自己一个人就是特别的孤单，我就感觉就是我在那个城市是没有归属感的。我可能情绪不太好的地方，我整个人会崩溃，就爆哭，会一个人爆哭。但这些情绪都是在我之前我住寝室跟大家朋友一起的时候是完全没有体会过的。就后面我可能发现我还是不适合独居吧，就可能还是更想回到家里。你如果你一个人，你回到家里面，你看灯都是黑的，黑黑的一片，然后完全没有声音回应你。对，然后自己你要自己打扫，就会心里空空空落落的。像我寝室一个人住的，本来双人寝室就我一个人住的。我如果我写作业，我可以一天不说话。不是你知道吗？就是你长时间一个人待着，你就已经丧失了跟人家主动交通的这个社交能力了。嗯、就是那种很久没有人跟你说话，你都就不知道怎么跟人聊天了，已经不会了。但是我觉得，如果我喜欢的人想要去别的地方，我我愿意跟他一起去，我愿意跟他一起去。哇！对，我愿意陪伴他。干嘛笑？这酸奶太好吃了，更甜了。嗯嗯，不错不错。佩佩呢？我跟你们都相反，就是我我很享受一个人住，应该说去年一整年吧，就是一个人就是独居的状态。然后我特别享受一个人的时间，因为我是从小那种爸妈管得很严的，然后我可能出去就觉得就是感觉到很自由。然后就是毕业之后的话，我是觉得我肯定会想要去大城市，我甚至想要去很大的城市那种。反正我觉得只要有机会，我觉得我年轻，我就是想闯荡，然后想就去试一下新的生活。对，反正我还挺享受独处的，对我也挺享受独处的。其实我不太喜欢家长的束缚，嗯，我自己想要成为是一个什么样的人，我觉得是我自己的问题，不是家长能左右的。我可能觉得说想去找一个比较慢生活的、慢节奏的一个城市，稍微节奏稍微慢一点，然后有工作机会，我就会想去。因为我之前在北京实习过两段
，然后其实我不是很喜欢北京这个城市，对，因为就是很大，然后，嗯，我就会觉得有点融入不了，对。但我跟你还挺像的。就是首先，大城市像我读书是在北京嘛，这个城市它确实很大，但是它不是一个想我想留下的城市。但是回老家吧，实在是那个工作机会是太少了。就是说，只是为了给家人陪伴而去留在老家，我觉得也是一个非常不负责任的选择。就是你应该有更多的能力去创造给家人更好的环境。但我希望我能够在就是接下来的研究生三年里，去慢慢的探索出，比如说这个城市它既能给我幸福感，然后它又能让我离我的家人不会太远。然后同时，他又能让我有一个比较好的工作机会，对我大概就是这样的想法。那走吧，走吧我们先休息吧，太不太冷，进一出吧。哇哇哇哇哇哇！哇哇那个时候，我感觉你好像不是很喜欢我。在这里，我想给你道个歉。认识你是一件非常高兴的事情。希望你能够和我自在的相处。我觉得你这个人特别好。我反正今天挺开心的，不知道你今天开不开心呢？我觉得是想让你在真正的了解他，这才是我最想要的。我那时候就突然有点难过，因为。你说，哎呀，就是今天很难过，我感觉到了，每天都很难过。我今天就比较难过的时候，就是郑郑和泽泽他们俩在一个牵马一个骑马的时候，或者是后面他们俩一块骑马的时候，我其实可能心里会有点落差。在他们俩身边，我就感觉像个电灯泡似的，然后我就有点受不了了。就刚来到这，我其实很开心的，然后我不想要，就是一天的心情都都那么淡。那我觉得你其实明就今晚可以再去选一次泽泽，嗯，我也这么因为反正你们也没有一对一的独处，对，就一直没有过，因为我真的不是一个很主动的人，啊、嗯，就我觉得我这次已经真的，我觉得是挺挺主动的，所以今天我就有点知难而退了，然后就很难过，真的很难过。我跟郑郑和小葛住一个房间嘛，就压力特别大。嗯，我觉得我会忍不住，就是对郑郑不爽。嗯，还是有点 jealous， 有点嫉妒和吃醋。<笑>肯定会有一点，毕竟，对吧？行行，玩什么你们？我们舞会的时候玩的还挺刺激的啊！对，玩什么？玩什么？啊！什么对视十秒，而且要两个人吃同一个面包啊什么的，互为喝的、吃的。哇，我不行，这种我我会脸爆红。啊，就是我是那种容易脸红的人，其实就是我也没有很害羞，但是我就会立刻脸红。包括就是我也没有很难受，但我会哭。哦、oh, ，我是那种就是失禁，泪失禁，挺烦死了。哪怕是我可能没有喜欢这个人，但是就是很近，我也会脸红，然后可能就会被误以为我对这个人有感觉。Oh. <笑>你对我脸红了，被我拿捏住了吧？拿捏了，小样儿，太喜欢我啊！<笑>我只是真的很容易脸红。来吧，聊聊吧，今天跟 Pico 怎么样 ？Pico， 不知道是。就你那种最直观的那种，因为有很多点他是蛮幼稚的，嗯，你像我们今天出去玩嘛，就眼睛里进东西了，嗯，我跟佩佩我们两个人在弄，哎呀，我看见了，然后他们两个的话就站在我们俩旁边在聊天在玩儿，所以就是说他幼稚的点就在于，他沉浸于在他自己的世界，所以我现在就觉得，不想说再让他在我身上浪费一些。时间，嗯，唉，新春到，新
就那了啦。女生春日效力，旅行中的遗憾之一，便是错过和某些伙伴拥有共同回忆的机会。明天将有一场发生在陌生朋友之间的冒险。陌生，要选陌生的吗？嗯，我在你前面走，然后你离我的距离不能超过三步。好、啊，不是，是我们选女生，女生选我们。男生先选，女生先选啊？不知道，可能要搭话才能知道。你好啦，谢谢你。这边放吧，咱俩往中间坐。我坐这了。嗯，黑板。哦，一场和陌生朋友的冒险。哇！请按留言的收听顺序选择伙伴。什么意思啊？哦，就是有选择权是吗？先去的人。对对。好，我先去，我先去，我先去。<笑>我先去，我先去，我先去咯。可以啊，我预定下一个。你们有什么想去的地方？我不想去古城。雪山吧，雪山好像挺可以。Hello， 佩佩，这里是七七，这里是七七。今天我们一起到了丽江，我骑着摩托车带你去兜了一圈风。一天接触下来，我觉得你情商真的非常高，然后相处下来真的令人很舒服。这个鼓掌什么意思？鼓、嗯、掌。天，你来的时候呢？因为我个人的原因，嗯，情绪可能不是特别好。哈喽，你们好，你们可以叫我佩佩。可能会让你觉得有点忽视了你，在这里，我想给你道个歉。所以我想问的问题就是，你能再进行一遍自我介绍吗？你能再进行一遍自我介绍吗？这一次。我一定会认真听的，就这样。嗯，可以，可以，可以，但是，但是，我私下说给你听，我私下说给你听。然后接下来我是选。要选择伙伴吗？因为我觉得就是和陌生朋友的冒险。然后我目前为止就是，目前为止就是感觉还没有和郑真接触过。想问，你愿意和我就是一起雪山冒险？好啊，好，好。那我可把你贴上去了。好好好,好，这一次我一定会认真听的。感觉还没有和郑真接触过，像……我在下面，<笑>我在下面，在你倒数倒数第二个，倒数第二个，确实有点陌生，确实有点陌生。<笑>不好意思，不好意思，不好意思。嗯，看到你和他跳舞的时候，我心里有点小难过。你愿意和我一起雪山冒险？好、啊，那我可把你贴上去了。好，好，好。有谁？你去吧。我想去。好好，你去。我真要预约下一个了啊！小红为什么这么急着去听？今天跟你一起相处的时候，嗯，挺开心的，有看到你的一些改变，嗯，包括叫我小叶老师，给我一个
，嗯，专属的称呼，其实还挺开心的。我就叫你小叶老师，好不好？行吧，啊，行吧。然后我有问题想问你，我想知道你的这些改变的有效期是多久？我觉得它其实也不能算改变，它应该算是成长。它是永久的，它是永久的。卡死我了！我们约法三章：坐车啊，就要坐你边上；然后吃饭时候坐你边上，可以给你多加点菜啊，这种。你的这些改变有效期是多久？它是永久。然后。选的话，人我我想我想选小叶，我想选小叶。陌生朋友啊，哥。因为其实，呃，这是新的一站嘛，新的一站也是非常的陌生。好吧。就是前一站是一点零的小峰，现在是二点零的小峰，现在是二点零的小峰。是有升级吗？要没有升级，那就不算陌生朋友。绝对有升级啊！我觉得这完全 OK。你要是确定你升级了，就算就可以了。对对对，绝对有升级啊！小爱，你想去哪？随便。随便。那我就选这个 ，OK。等一下，那选那选，我能不能变卦？可以啊，你想去古城是吗？我想去峡谷。OK 啊 ，OK 啊。等一下，等一下，谢谢谢谢小叶老师，我是小峰。今天虽然接受了小叶老师非常严酷的火星拷打，坐上去吧。你要考我屁屁啊？我们进行一些严刑拷打啊！见识开了我的许多问题，能让我之后更加自然、更加勇敢的与你相处。在今天骑马的时候，马颠的我屁股超马，感觉我的心也超马。虽然风吹乱了你的刘海，但我觉得还是超级美的。你挑不担，我肩的吗？今天其实还是挺冷的，你好像也感冒了。可以摸摸外套里的口袋，有我给你准备的一些东西，希希望你感冒快点好起来。外套里的口袋，有我给你准备的一些东西。我就不让不谦让新朋友了啊！哎，我之前上过嘛，可以带你。哦，真的很好看，是吧 ？Hello， 范范，我是洛洛。Hello， 范范，我是洛洛。嗯，今天是我到小屋的第一天，然后一开始其实我还挺紧张的，所以今天下午你出来帮我拿行李的时候，我就非常的感激。帮你拿一下，帮你拿一下，谢谢。
后面下午在湖边的时候，我的手机掉到泥里了，你还帮我清理，觉得很暖心。我的手机掉出来了，我帮你把手机给洗一下，嗯嗯嗯好好好，擦一下这个，就是一些温州人的默契。<笑>后面我们在湖边就是有散步聊天。嗯，感觉你跟我的兴趣爱好也还挺相投的。所以觉得认识你是一件非常高兴的事情，呃，也很感谢你今天对我的照顾。然后我就想问，嗯、呃，你今天照顾我是因为我是新来的女嘉宾，还是因为你对我有一点好感？如果是后者的话，你就摸一下你的鼻子。今天的问题的话。我的举动就是主要是出于一个，嗯，我自己的一个习惯，我会比较习惯去帮别人，呃，去照顾一下别人吧，就是这样的一个想法。然后我想邀请，他会很很有安全感，太高了，太高没有安全感。前面切，来，我来，我先试试喽。你是吧？我想邀请泽泽跟我一起，可以吗？你 OK 吗？好 ，OK， 好 ，OK，OK。OK, OK, OK 我想邀请泽泽跟我一起，好 ，OK，OK。那。你有没有什么想去的什么地方？我不太想去古城。古城，我也我也不想去古城。那、嗯、我们俩去荒野，可以玩一玩，可以不？可以。你都没有选择，只剩下两个男的。让他们先去听吧。没人去，我去。Hello， 正正，我是泽泽。我猜你也想到今天我可能会给你留言。嗯，今天跟你接触了蛮多的，相处下来我觉得很开心。我们今天有一起去骑马，啊、有一起去骑三轮、哦。你还教了我一直我很想学的滑板车。哇、哦哦，这个好舒服啊！但是这个好舒服。特别是在骑马的时候，我们在湖边那个马就是想把我们俩拉下来的时候，你反应很及时的跳了下去，然后把我给拖住了，哦、我觉得就很。感动，我反正今天挺开心的，不知道你今天开不开心呢？嗯、呃，然后我想回应一下你之前问我的一个问题，你说长寿的大海在藏语里是什么意思？我想让你帮我起一个藏族名字，然后我想好了，它叫长寿的大海，应该是次人加错的意思。那你现在拥有一个新的名字啦，次人加错。然后我今天的问题就是，在这一天的相处，你觉得最开心的瞬间是哪一个呢？其实我有问同样的问题。嗯，最开心的时刻应该是滑板的时候吧。滑板的时候吧，我们在下坡的时候。好好玩啊！对，然后你在前面，我在后面拉着你。然后，好，我也知道我的新名字了，我叫次人加错。我叫次人加错。哈
Hello， 泽泽你好，又是我，又是我。我觉得我今天很开心，我们做了很多有意义的事情。骑了马，去滑了滑板。对于我来说，这是非常难忘的时光。然后，我想回答一下你之前问过我的那个问题。我感觉你好像有意无意的在把我往佳琪的身边推。我想说的是，我们是公平竞争。我们是公平竞争。我觉得他会给我们两个制造一些机会。对，同时我也想给他制造一些机会。同时我也想给他制造一些机会。是想让你在真正的了解他过后，你再选择我，这才是我最想要的。然后还有一个问题，就是我想问一下，你今天从早到晚最开心的一刻是什么时候？最开心的瞬间是哪一个呢？是什么时候？我觉得那个时刻应该是我们从马背上就是快要翻下来的时候，你跳下来然后拖住了我。没事没事。是我，阿范，相信应该也不难猜到吧。今天总体来说还是挺开心的，就是跟你和正正一起去骑马了，然后帮你拍了很好看的照片。我给你拍一张，我觉得会很好看。真的很好看，是吧？真的很好看。哎，感觉比较遗憾的就是可能没有跟你一块儿骑马，就那时候。去第二个上马的时候，我其实说了，你们要不要两个人骑？可以啊，想试试。但是，真正的声音可能更大了。其实你们俩骑马的时候，我有点无所适从吧，因为我不知道我到底要干什么了。但是我自己又真的很想骑马，所以在你们俩骑完之后，后来邀请你的时候，应该就是累了，然后就没有骑。就感觉很正常，挺正常的一件事儿。然后今天就是你们在骑马的时候，我去帮两个陌生人去拍了照片，他们俩是一对情侣。他在干嘛？他一个人。你不打水漂吗？哦，我们去打水漂吧。可以。我那时候就突然有点难过，因为就是我觉得当年和郑重拍照的时候，我有点难过。来啊！三、二、一，耶！然后后面确实就是心情有点调不过来了。我就是一个很小心眼的人，因为我的理想型是你，我的理想型是你。我之前上过马，可以带你。你挑着担。啧啧，首先第一个就是很有责任心啊，然后第二点就是很漂亮。谢谢你们两个。然后前面的陈述就这么多了，想问一下，我们晚上听完留言之后有没有时间单独聊聊天呀、啊？然后我要问什么问题？就是我和正正，我们俩其实算是不同类型的人。你对我们这两个类型的人，会有什么样的一个看法？对，就这样子吧，拜拜。我的理想型是你，我觉得是想让你在真正的了解他过后，你再选择我，这才是我最想要的。嗯，关于第一个的回应，我的答案是 yes。然
后关于第二个答案，老实讲，嗯，你们确实是两种不同类型的男生。但其实我的理想型并不是说看他是什么什么类型，我是一个很不受限的人，嗯，就是我会更看感觉一点，和你的接触就是很少，所以我目前其实并没有很快能够判断出你是哪种类型的。另外一个男生的话，我觉得他是一个给我反差感比较大的一个男生。然后我们俩也是因为有一些缘分吧，然后走到了现在这个地步。对，大概就是这些，我们可以私下再聊。Hello， 我是佩佩。有没有想到今天给你留言的人是我呢？其实之前我们两个都没有很熟的，因为第一天进来的时候，其实那个时候我感觉你好像不是很喜欢我，因为，嗯，我讲话的时候我感觉你都好像在和别人闲聊，嗯，但是今天我们一起骑摩托的时候，我又觉得，嗯，其实你是一个很温柔还很细心的人，就像当时我们不是。呃，有一只小狗突然从路上冲出来了。Okay, 然后你那个时候安慰我，我觉得嗯，就是还挺感动的。所以今天之后，我就想问问你，嗯，对我的好感度是怎样的呢？就是大概一到十的话，嗯，有多少？回答一下我的问题吧。嗯，因为我跟小叶也没有接触过，那我就跟你们去峡谷了。哎呀，你看懂什么意思了吗？气啊，那那就行。Hello， 不知道你会不会猜到是我。嗯，我觉得你是一个开朗活泼的女孩子，就好像你和别人相处的时候，我能感觉到你是一个温柔体贴的女孩，但也看对谁。我记得你和我说过，你会像蜗牛一样伸出触角和我一样接触。那你知道，蜗牛的触角一碰到就会缩回去。蜗牛的触角一碰到就会缩回去。我能感觉到你不是一个很容易能敞开心扉的人，很难有人能够真正走进你的内心。嗯，我能够理解你。我也记得你说恋爱在你生活中是可有可无的，但我自己觉得，没有女孩子会拒绝。或者讨厌被珍惜、被爱护的感觉。不管怎么样，就都希望你能够和我自在的相处。我不会给你压力，也不希望给你压力。我也是一个喜欢打直球的人。我其实对你挺有好感的，你不用在乎我的感受，尊重自己内心的选择就可以了。我就想知道，嗯，真实的想法。嗯，今天就说这么多，拜拜。嗯，就是说，私底下我会找你说这件事的，对，私底下我会跟你聊一下。然后我就剩古城冒险了，其实，这还用选吗？把三个都提上。啊，我觉得这种东西可能说不清。嗯
Hello.我觉得我觉得跟你是有很大原因的就像是我们家庭天相处嘛就是相处很开心自在就像跳舞那一天我觉得你这个人特别好就是音乐真好就是没有什么架子也没有那么腼腆不要卡掉这个方面我觉得你
但是我觉得更重要的是，这个人思想是不是真的成熟？那我们之间就是三观是否合合呀？对呀、啊，但是你没有跟我接触，你怎么知道？但是你看你刚才，我觉得有机会我们可以单独相处一下。你这样子就是可能才会知道，这问题就是我是那种不知道该怎么跟跟我有好感的人相处的那一类人，所以你就给我感觉你就像是什么，把我们俩关系搞得很奇怪，然后感觉像是上了一层盾牌一样的，就是跟我相处起来就是那种刻意的去回避一些东西，我能感觉到我不是傻子，就我只是没跟你说而已。我希望我们两个人相处是一件非常自然的事情，那就是自然而然我们去相处，我不想说很刻意。是你把他想的很刻意，你知道吗？然后我现在就是我不想说，咱们两个说，嗯，绑死了，或是绑定了，或是怎样的。对，我知道你的意思。嗯，对，我是这个想法。我看你，我看你有点尴尬。你要不要拿个这个？你要不要拿个这个？嘿嘿。哦，我有点不自在，是吧？更安全感一点，这样舒舒服一点了吧？有一点。嗯，我就我，我还是很怕尴尬。你跟我单独在一起，我不会让你怎么尬的，我感觉。就是你们男嘉宾都觉得跟我很难相处，是吗？我其实我跟你相处的时候，我觉得很自然。我觉得我觉得你那个人很好。我也觉得我很好。你这个让我怎么接茬啊？我没有办法接了。哎呀，感觉所有人都觉得我很难的相处。大大家都把你当收入场了是吗？你没有觉得吗？现在就我把你当女嘉宾了吗？我现在是这样感觉的，真的。那你不赶紧好好珍惜我把你当女嘉宾？哦，谢谢，我谢谢谢谢张老师，谢谢张老师，谢谢你，我谢谢你。其实有没有一种可能，就是我们如果。两个人待的时间长一点，会再知道对方是不是自己适合的，你觉得呢？可能到之后，呃，怎样啊？就是，那以后再说，我们顺其自然。他俩去哪儿啊？泽泽跟那个谁？哦哦，那个荒野，荒野，荒野。他俩不会冷死吧？<笑>其实我觉得让范范接触接触挺好的，这样。泽泽会有一个选择全面接触之后的选择，对，说到底你就自信呗，哎，哪爱自信？给别人接触，对吧？你大家能做出选择吗？觉得我给你的留言还挺有压力的。刚开始听就是你前半段的时候，我就觉得还好，没想到你突然可能情绪也有一点能憋住。我其实。会有一点焦虑的，就是就是我其实不是一个很自信的人，来到这个新环境嘛，就其实大家都很好看，哦嗯、我会有一点容貌焦虑或者是其他性格上的焦虑啊，或者怎么样的，嗯，所以就有点绷不住了。嗯、<笑>其实但其实还好，其实还好。对。哎呀，因为我。和你其实刚刚接触，然后才认识、嗯对。对，我对你真的就是不太了解。对，确实也因为跟正正就是在相处嘛、嗯，然后就没有特别关注到你的感受。嗯，我觉得可能那种情况下你会很尴尬。对，有一点点。有一点点尴尬。<笑>嗯。<笑>我给你拼、啊，我第一天给你的留言。哦，好。我特地弄过来了。嗯。哈喽哈喽，泽泽，我是阿范。是我。不知道你收到我的录音会不会有点惊喜，或者是有点意外？对。嗯，今天下午你说你要回北京参加复试的时候，其实我有一点小小失落，因为我还蛮想在晚上吃饭的时候去更多的了解你的一些事情的。我看起来，范范也挺喜欢泽泽。嗯，哎呀，早知道第一个上去了。其实我原来想第一个上去的。嗯嗯。假如我先上去，我就先选你
，然后让你去选去哪玩。嗯、然后后来不是佩佩先上去了嘛，然后他选了正者。你愿意和我一起雪山冒险吗？好。然后我就想着，那我我就抽。嗯<笑>、哦，这样哈。嗯。嗯，他俩可以接触吗？啊、<笑>这头皮伤的。<笑>我看的时候你还是有点紧张，对吧？接触完他再做再做出他的选择吗？嗯，那就反正就明天。啊，就明天我们一起去这个荒野冒险吧。四人加错，这还真挺好听。好，就叫这个了。以后，四人以后就叫你四人加错，也别叫别的了，好吧？期待一下，期待一下吧。我得。感觉一直在帮别人拍照，但是其实自己还挺希望有人帮我拍照的。三二一，三二一。